ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜெஸ் சமையல் அகாஷ் கிச்சனின் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கும் நாம் விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக ஒரு கொழுக்கட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நார்மல் கொழுக்கட்டை மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சாமிக்கு வந்து படைக்க போகிறோம் இதோட பேர் ஃப்ரைடு கொழுக்கட்டை இல்லை ஃப்ரைடு மோதக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து வெளியே வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து பூரணம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் கொழுக்கட்டை கூட எப்பவும் ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நம்ம வித்தியாசமாக பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் புதுசாக போடுற எல்லா வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஃப்ரைடு கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய கடாயில் ஒன்றரை டீஸ்பூனுக்கு வந்து நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து நல்ல சூடானதும் நம்ம ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு முந்திரி பருப்பை நான் உடச்சிருக்கேன் ஸோ உடச்ச முந்திரி பருப்பை நம்ம சேர்த்து அந்த முந்திரி பருப்புலாம் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் முந்திரி வந்து நல்லா வர் வறுத்த பிறகு நம்ம வந்து ஒரு அரை கப்புக்கு துருவிய தேங்காய் நல்ல ஃப்ரெஷ் தேங்காய் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம சேர்த்து நல்ல நெய்யில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல வாசம் வரும் ஸோ அதே மாதிரி நெய் வந்து இந்த தேங்காய் வந்து நெய்யை வந்து நல்லா உறிஞ்சிக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் நாம் கொஞ்சமாக ஏலக்காயும் ஏலக்காய் பொடி ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் பொடியும் கால் கப்புக்கு வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் வந்து நான் என்னோடய இதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்தது கால் கப்பு உங்களுக்கு அதிகமாகவோ இல்லை குறைவாக வேணுமோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக நம்ம வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளம் வந்து நல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் உருகிட்டு டக்குன்னு உடனே கட்டியாகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா பூர்ணமும் வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக வர மாதிரி வரும் அதாவது சைடு சைடெலாம் வந்து விட்டு வர்ற மாதிரி வரும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆர ஆர விட்டுடலாம் இப்போ வேற ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு கப்புக்கு கோதுமை மாவு வந்து எடுத்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நெய் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நெய் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நாங்கள் நெய் வந்து நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு சேர்க்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து நான் என்னோட ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு அரை கப்பு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அரை கப்பு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் நான் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைச்சி வச் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நெய் பிடிக்கலை அப்படின்னா நம்ம வந்து எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நெய் வந்து நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த நம்ம அந்த அவுட்டர் பார்ட் செய்யும்போது அதனால தான் நான் நெய்யை வந்து சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவை இப்போ வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டு தேவைப்படுற படுதுங்கிறதுனால நான் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யை வந்து அந்த தான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக வச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அப்படியே வச்சுடுவோம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆன பிறகு நாம் சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக எடுத்து எடுத்து வச்சு சப்பாத்தி மாதிரியே நல்ல சப்பாத்தி விட சப்பாத்தி மாதிரி இல்லை சப்பாத்தி விட இன்னும் கொஞ்சம் மெலிசாக திரட்டுற மாதிரி திரட்டினா தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் அதனால் நல்லா திரட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இது நல்லா திரட்டிக்கிட்டு நான் ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரத்தை வந்து நான் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் சை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து ஓரளவு நார்மல் ஷேப் மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு நல்ல ஒரு அச்சு மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு இதை திரும்ப நம்ம அப்புறமா திரட்ட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அழகாக எனக்கு ரெண்டு அச்சு மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் வந்து நான் இப்போ பூரணத்தை வந்து வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து பூரணம் வந்து கொஞ்சமாக நான் எடுத்து இது நடுவில் வச்சுட்டு நம்ம அழகாக கொழுக்கட்டை மாதிரி நம்ம நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்காக வந்து நான் அழகாக ஃப்ளீட்ஸை எடுத்து நல்லா அந்த பூரணத்தை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி நல்லா மூடிட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வளை வளைவாக நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியான ஷேப் வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம அழகாக கும்பு மாதிரி மேலே நல்லா அழுத்தி
நீங்கள் வறுக்கிறது எல்லாமே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வருங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து எல்லா அதே மாதிரி அப்பப்போ லைட்டாக அதை எண்ணெயை வந்து சுற்றி சுற்றி விடுங்க அப்போ வந்து எல்லா சைடும் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான அளவில் வந்து ஃப்ரை ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வறுக்கும்போது நான் நல்ல ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் அந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி இருக்கும் நல்லா அது கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்ல கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க நம்முடைய சூப்பரான ஃப்ரைடு கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம மற்றதும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க வேண்டியது தான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து உள்ளே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அதே மாதிரி வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக கொழுக்கட்டை பிடிக்காதவங்க கூட ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் வந்து நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க